Dzień dobry. Uh. <laughs> Ale po głos. To everyone outside the tent. Tak, żeby wszyscy na zewnątrz namiotu też słyszeli. Dzień dobry. The message I'm going to share with you this morning changed my life. To, czym podzielę się z wami dzisiaj rano, zmieniło moje życie. In fact, I would not be here at Camp Zetonia if I had not listened to this message. Prawdę mówiąc, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj na kampie w Zatoniu, gdybym właśnie nie dowiedział się tego. So I'm excited to share with you today. Więc cieszę się, że mogę się z wami podzielić tą wiado wiadomością. But first, uh, in addition to welcoming those of you here at the camp. Ale zanim zaczniemy, to do tego chciałbym jeszcze powiedzieć. I want to welcome those of you who are watching on Hope Channel Poland's uh, internet stream. Przywitam bardzo serdecznie tych, którzy oglądają nas internautów przez Hope Channel Polska na YouTube. And by the way, some of you are part of our Hope Sabbath School family. A niektórzy z was jesteście już częścią naszej rodziny szkoły sobotniej Hope Channel. So if you watch Hope Sabbath School. Więc jeśli oglądacie szkołę sobotnią. Whether you're here at the camp. Bez względu na to, czy jesteście tu, czy nie. Or watching, uh, on the internet, a może oglądacie nas przez internet. I want you to, raise your hand and wave at me. to chcę, żebyście podnieśli rękę i pomachali mi. Ah. <laughs> oh. Lots of Bardzo wiele członków szkoły sobotniej Hope Sabbath School. I want to thank, uh, Hope Channel Poland for your hard work. Dziękuję Hope Channel Polska za waszą pracę. There are probably people waving in Australia. Prawdopodobnie są tu ludzie, którzy machają do nas z Australii. I know there are some waving in the UK. Wiem, że są tacy, którzy są w Wielkiej Brytanii. Because they've written to me. Dlatego, że napisali do mnie. And they are blessed by your ministry. I czują się bardzo, bardzo błogosławieni waszą pracą. So thank you for what you do. Więc dziękuję za waszą służbę. And we would love to hear from you if you're watching the program today. I bardzo chętnie y, usłyszymy od was, jeśli dzisiaj nas oglądacie. Contact Hope Channel Poland. Share with them that you're blessed. Skontaktujcie się z Hope Channel Polska. Powiedzcie im, że to jest dla was błogosławieństwem. Are there any other announcements I need to make? Czy jeszcze coś powinienem był powiedzieć? Mm. A baptism this afternoon. To już na pewno wiecie, że będzie chrzest o 15. Oh, it's going to be amazing. Będzie niesamowicie. I want to invite you to be there at three o'clock. I chcę was zaprosić. Bądźcie tam o godzinie 15. I'm going to give an invitation at the baptism for some of you to make your decision. Będę tam również obecny i będę apelował do niektórych z was, żebyście sami podjęli decyzję. Some of you said, I'm thinking about uh, confessing my love for Jesus in baptism. Bo niektórzy ze mną rozmawiali i powiedzieli mi, że myślą właśnie o tym, żeby wyznać swoją miłość do Jezusa przez chrzest. I'm going to invite you to make that commitment, that decision at the end of the baptism this afternoon. I ja dzisiaj pod koniec uroczystości chrztu będę właśnie apelował do was, żebyście dokonali tej decyzji. Any other announcements? Oh, how many of you were at the early morning prayer service this morning? A mam do was pytanie, ilu z was było rano na naszej uroczystości namaszczenia? Wow. Wow. It was a blessing. Wiecie, to było ogromne błogosławieństwo. Amen. What a beautiful time together. Co za piękny czas, który spędziliśmy wspólnie. And we will also be blessed now as we listen to God's word. I wierzę, że teraz również otrzymamy błogosławieństwo, gdy będziemy słuchać słowa Bożego. Let's pray together. Módlmy się. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. Thank you for this blessed Sabbath day. Dziękujemy ci Panie za ten błogosławiony dzień sobotni. We have already experienced the blessing of your presence. Już doświadczyliśmy błogosławieństwa twojej obecności. We have been blessed by the beautiful music. I przez y, tą piękną muzykę, której słuchaliśmy. We have seen your Holy Spirit working in people's hearts. Panie, widzimy, jak Twój Duch Święty działa na ludzkie serca. We have sensed your Holy Spirit working in our hearts. Sami również odczuwamy wpływ Twojego Ducha Świętego w so naszych sercach. Just want to say thank you. Więc po prostu chcemy Ci, Panie, podziękować. And now as we open your holy word. I teraz, gdy będziemy otwierać Twoje święte słowo, We pray that you would challenge us. Prosimy Panie, abyś rzucił nam wyzwanie. We pray that we would hear a life-changing word from you. Prosimy, abyśmy mogli usłyszeć od Ciebie słowo, które zmieni nasze życie. We pray this in the name of Jesus. A o to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Have you ever prayed a strong prayer? Modliliście się kiedyś taką silną, odważną modlitwą. A, a bold prayer. Odważną modlitwą. 
I didn't grow up praying prayers like that. Wiecie, ja nie dorastałem w takim powiedzmy takiej atmosferze, że modliłem się takimi modlitwami. My parents were brand new Christians when I was born. Gdy ja się urodziłem, moi rodzice dopiero co zostali chrześcijanami. Actually they waited for me to be born so that my mother could be baptized with my father. A tak naprawdę czekali aż ja się urodzę, żeby moja mama mogła ochrzcić się razem z moim ojcem. And I believe my parents love Jesus. I ja wierzę w to, że moi rodzice kochają Jezusa. But there wasn't a lot of strong praying in my house. I wtedy też kochali, ale nie było takich bardzo odważnych modlitw w moim domu. I remember the first prayer that I learned. Pamiętam pierwszą modlitwę, której się nauczyłem. Yeah, we sang it. Śpiewaliśmy, to była w zasadzie pieśń. Gdy siadaliśmy do tego, żeby zjeść posiłek. Shall I sing it? Go ahead. Will you translate? I will translate. Thank you for the world so sweet. Dziękuję ci za piękny świat. Thank you for the food we eat. Oraz za pożywienie, które spożywamy. Thank you for the birds that sing. Dziękujemy ci za ptaszki, które śpiewają. Thank you God for everything. Dziękujemy ci Panie Boże za wszystko. Amen. Amen. That was my first prayer. To była moja pierwsza modlitwa. You say that's a nice prayer to teach a little boy. I pewnie myślicie, bardzo ładna modlitwa, żeby nauczyć chłopca tego. But it was one of the few prayers I learned. Ale to była jedna z kilku tak naprawdę, które znałem. I prayed it over and over again. Na okrągło modliłem się tą modlitwą. I could pray it without thinking. Mogłem modlić się nią bez myślenia w ogóle. I remember one time I sat down to pray. Pamiętam raz usiadłem, żeby się modlić. Thank you for the world so sweet. Dziękuję ci za ten słodki świat. Thank you for the birds we eat. Dziękuję ci za ptaszki, które spożywamy. And I was a vegetarian. A byłem wegetarianem przecież. I was praying without thinking. Po prostu modliłem się bez myślenia. I remember another time I said thank you for the world so sweet. I nawet razem powiedziałem dziękuję ci za ten piękny świat. Thank you for the food we eat. Dziękuję ci za spożywienie, które spożywamy. And I opened my eyes and I had my head on my bed. I was supposed to be praying a prayer to go to sleep. Otworzyłem oczy, a głowę już miałem na łóżku, bo miałem się pomodlić, żeby zasnąć. I learned a few little prayers. Kilka takich właśnie modlitw się nauczyłem. But I didn't learn how to pray strong prayers. Ale nie nauczyłem się jeszcze modlić takimi odważnymi modlitwami. Life-changing prayers. Takimi modlitwami, które by zmieniły moje życie. The kind of prayer the prophet Elijah prayed. Na przykład takimi, jakimi modlił się prorok Eliasz. The widow of Zarephath's son died. Kiedy właśnie zmarł syn tej wdowy w Sarepcie. And the Bible tells us that the prophet Elijah stretched out his body on the dead child. A Biblia nam mówi, że ten prorok Eliasz właśnie rozłożył swoje ciało na na martwym ciele tego chłopca. And three times he prayed. I trzy razy się modlił. O Lord, my God. O Panie, mój Boże. Let this child's breath return to him. Niech dech życia wróci do tego chłopca. And the boy was raised from the dead. I ten chłopiec z martwych stał. That was a bold prayer. To była odważna modlitwa. I imagine when Jesus took the small five loaves and the two fish. Wyobrażam sobie, że gdy Jezus wziął te bochenki chleba i te rybki. He didn't just say thank you for the world's sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the food we eat. Czegoś takiego nie zaśpiewał Panu Bogu, że dziękuję ci Panie Boże za ten piękny świat i za jedzonko, które spożywamy. It doesn't tell us what the words were of his prayer. Oczywiście nie wiemy dokładnie w jaki sposób się modlił. But after he prayed, ale gdy skończył, he fed five thousand men plus women and children. Nakarmił pięć tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci. That was a bold prayer. To była naprawdę odważna modlitwa. And the prayer I want to share with you today is also a bold prayer. I tą modlitwę, które, którą chcę was nauczyć dzisiaj, to również jest taka odważna modlitwa. In fact, if you have the courage to pray this prayer, a w zasadzie jeśli macie odwagę, żeby nią się modlić, God will change your life. To Bóg zmieni twoje życie. But before I can tell you the prayer, ale zanim mogę wam to powiedzieć, we need to see the world. From God's perspective. To musimy zobaczyć świat oczyma Pana Boga. If you have your Bible, turn with me to the Gospel of Luke. Jeśli macie swoje Biblię ze sobą, otwórzcie Ewangelię Łukasza. Gospel of Luke, chapter ten. Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział. 
I will be reading from verse two. Będę czytał od wiersza drugiego. Jesus has already sent the 12 disciples on their first missionary journey. Jezus już posłał 12 uczniów na ich pierwsze wyjście misyjne. He told them only to go to the lost sheep of the house of Israel. I powiedział im, że mają udać się jedynie do zagubionych owiec z Izraela. Now he is about to send out the 70. A teraz właśnie ma zamiar rozesłać 70. They are to go to Every place that Jesus will go. Mają się udać do każdej miejscowości, do której później przyjdzie Jezus. Jerusalem, Judea, Samaria. Jerozolima, Judea, Samaria. And actually the 70 represent all of us as well. I te 70 tych 70 uczniów reprezentuje wszystkich nas, jak jesteśmy tutaj. Because Jesus said to the ends of the earth. Dlatego że Jezus powiedział aż na krańce świata. And I will be with you until the end of the age. A ja będę z wami aż do samego końca świata. So to the 70 and also to us listen to what Jesus says. A więc do tych 70 i również do nas posłuchajcie co Jezus powiedział. Luke chapter 10 and verse 2. Ewangelia Łukasza 10:2. Then Jesus said to them, the harvest truly is great. I wtedy Jezus powiedział im, żniwo prawdziwie jest wielkie. But the laborers are few. Ale robotników jest mało. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. That's the one text I want to focus on this morning. To jest ten jeden wers, na którym chciałbym się skupić. This afternoon I will focus on verse 3. Po południu będę skupiał się na trzecim wierszu. I guess it's this evening at zasadzie, że to będzie nie po południe, tylko to już będzie wieczór o godzinie siódmej. But look at verse two with me. Ale spójrzcie na wers drugi Luke ze mną. 10 and verse two. Dziesięć dwa. The first words that Jesus says to the seventy and also to us. Pierwsze słowa, które Jezus powiedział do tych uczniów i również do nas. The harvest truly is great. Żniwo prawdziwie jest wielkie. You translate it, huh? I want you to say those four words with me in Polish. Chcę, żebyście powtórzyli te cztery słowa razem z nami po polsku. Say it again. Czyli uwaga, żniwo prawdziwie jest wielkie. Let's try it again. Here we go. Żniwo prawdziwie jest wielkie. One more time. Jeszcze raz. Żniwo prawdziwie jest wielkie. What is Jesus talking about? O czym Jezus tutaj mówi? What is this harvest? Is he talking about some some food out in the field? O co chodzi z tym żniwem? Czy chodzi o to pożywienie tam na polach? What is this harvest that is great? Czym jest to żniwo, które jest takie wielkie? O Does anyone mówi? know? Ktoś wie? Mission people. Ah, people. That's right. Ludzie, zgadza się. The, the metaphor of the harvest is used in two ways in the New Testament. Metafora żniwa y, możemy zobaczyć w dwóch znaczeniach w Nowym Testamencie. It can refer to the end of the age. Bo może mówić na temat końca świata. And the harvesters then are the angels. I wtedy to żniwo poczynią aniołowie. It's when God gathers all of His redeemed. Gdy Bóg będzie zbierał wszystkich swoich zbawionych. That's the harvest. I to jest to żniwo. But there's also a harvest now. Ale również jest żniwo teraz. And the harvesters are not angels. I e, ci, którzy zbierają, żniwiarze to nie są aniołowie. We are the harvesters. Tylko my jesteśmy nimi. And what is the harvest? A to żniwo czym jest? It's people. To ludzie. Men and women. Kobiety, Boys mężczyźni, and girls, chłopcy, dziewczynki, who are just waiting for the invitation to become a part of the kingdom of God. Którzy tylko czekają na to zaproszenie, aby stać się częścią Królestwa Bożego. They're ready to come out of darkness. Są gotowi, żeby wyjść z ciemności. Out of confusion of false teaching. Z tego zamieszania i fałszywych nauk. Become part of the church that Jesus calls my church. Stać się częścią Kościoła, o którym Jezus mówi, że to jest jego kościół. And Jesus says, I want you to see the world as God sees the world. I Jezus mówi, słuchajcie, chcę, żebyście widzieli świat tak jak Bóg go widzi. When God looks at the world, gdy Pan Bóg patrzy na świat, what does he see? Co widzi? Żniwo prawdziwie jest wielkie. Try again. Jeszcze raz, słabo wam poszło. Żniwo prawdziwie jest wielkie. 
Czasami dla nas jest to oczywiste, że to żniwo jest prawdziwie wielkie. The day of Pentecost. Na przykład dzień zesłania Ducha Świętego. How many followers of Jesus are there in the upper room? Ilu mamy uczniów w tej górnej izbie? 120. 120. Bardzo dobrze. And And Peter and the other apostles. Piotr i reszta apostołów. They preach about Jesus in the power of the Holy Spirit. Głoszą o Jezusie w mocy Ducha Świętego. And the Holy Spirit brings conviction to people's hearts. A Duch Święty przekonuje ludzkie serca. They shout out, brothers, what shall we do? I zaczynają krzyczeć, ale bracia, mężowie, bracia, co mamy czynić? And what does Peter say? I co mówi Piotr? Repent. Nawróćcie się. And i Be baptized I dajcie się ochrzcić for the washing away of your sins. na obmycie swoich grzechów. That's what's going to, happen this afternoon in the lake. to będzie miało miejsce po południu nad jeziorem. Repent A więc e, e, nawróćcie się and be baptized for i the washing away of your sins. bądźcie ochrzczeni, żeby Pan Bóg zmył z was wasze grzechy. And you will receive the gift of the Holy Spirit. A wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. That's what Peter says to the crowd. On the day of Pentecost. I właśnie to powiedział Piotr do tych ludzi, którzy go słuchali w dniu zesłania Ducha Świętego. And how many people respond? Ile osób odpowiedziało? Three thousand people. Trzy tysiące, trzy tysiące. Before the day of Pentecost. Dnia poprzedniego, zanim to miało miejsce. The church is 120. Kościół stanowiło 120 osób. After the day of Pentecost. Po zesłaniu Ducha Świętego. 3120 osób. I don't know how many people are here today. Nie wiem ile osób jest tutaj. But could you imagine coming back this afternoon? Ale wyobraźcie sobie, że po południu wracacie. And finding 30,000 people here. A tu jest 30 tysięcy osób. You would say, all the words of Jesus are true. Powiedzielibyście, jeju, Pan Jezus naprawdę mówił prawdę. What did Jesus say? A co powiedział? Żniwo prawdziwie jest wielkie. Sometimes it's obvious. Czasami jest to bardzo oczywiste. I told you Pastor Mark Finley just held meetings with Hope Channel Tanzania. Mówiłem jak pastor Mark Finley miał spotkania z Hope Channel e, w Tanzanii. This is not 2000 years ago. To nie, nie działo się 2000 lat This temu. This is the end of May and the beginning of June. To było na, na końcu maja i na początku What czerwca. Is that? Weeks ago. Tego roku 7 tygodni temu. And może. using modern technology broadcast to more than 4000 locations. I używając technologii nadawali do ponad 4000 różnych miejscowości. Do you remember how many people have been baptized? Pamiętacie, ile osób przyjęło chrzest? 22 tysiące osób. From that one series of meetings. Z, tego, z tej jednej serii spotkań ewangelizacyjnych. Ktoś powinien krzyknąć Alleluja! Amen. Amen. <laughs> Sometimes it's obvious that the harvest is great. Czasami to jest bardzo oczywiste, że to żniwo jest prawdziwie wielkie. But listen to me carefully. Ale posłuchajcie mnie uważnie. Most of the time, przez większość czasu, it is not obvious that the harvest is great. Nie jest to oczywiste, że to żniwo jest wielkie. We look and we say, I don't see any harvest here. Patrzymy i twierdzimy, o, tu nie ma żadnego żniwa. We need to Ask God to help us to see as He sees. Potrzebujemy prosić Boga, aby pomógł nam widzieć tak, jak On widzi. And to believe what He says. I żebyśmy uwierzyli w to, co powiedział. That the harvest truly is great. Że żniwo prawdziwie jest wielkie. The Bible records in John chapter 4 that Jesus held an evangelistic meeting in Samaria. Biblia nam mówi w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, że Jezus miał spotkanie ewangelizacyjne w Samarii. He went to a well outside of the city of Sychar. Udał się do studni, przed, która się znajdowała przed miastem Sychar. How many people came to the meeting? Ile osób przybyło na to spotkanie ewangelizacyjne? One person. Jedna osoba. I mean, if it was here, there would be more people on the platform. Gdyby to miało miejsce tutaj, to byłoby więcej osób tu we na tej a, scenie. We have a cameraman and the two of us as three. Bo mamy tu kamerzystę i nas dwoje, to, to nas jest trzech. More people on the platform than sitting down here. Więcej osób byłoby na scenie niż przed nami. Only one person came. Tylko jedna osoba przyszła na spotkanie. And the disciples looked at that one person. Uczniowie popatrzyli na tą jedną osobę. And they said. 
powiedzieli, no harvest there. Nie ma żadnego żniwa Let's tutaj. Go get something to eat. Idziemy po coś do jedzenia. Let's go get some pierogis. Y- idźmy po pierogi. <laughs> so they go off to eat. No i udają się po jedzenie. But Jesus looks at this one woman. Ale Jezus patrzy na tą jedną kobietę. And what does Jesus see? I co widzi Jezus? Żniwo prawdziwie jest wielkie. And he talks to this one woman. I on rozmawia z tą jedną kobietą. And that one conversation changes her life. I ta jedna rozmowa całkowicie zmienia jej życie. And she leaves her water pot at the well. Zostawia swoje naczynia tam przy studni. And she goes back to the city of Sychar. Szybko śpieszy z powrotem do miasta Sychar. She says, "Come." I mówi, "Chodźcie." Meet a man who told me Everything I ever did. Spotkajcie człowieka, który powiedział mi wszystko na mój temat. God is going to use this one woman. I Bóg użyje tej jednej kobiety. To impact an entire city. Aby wpłynąć na całe miasto. God help me to see as you see. Boże, pomóż mi widzieć tak jak ty widzisz. You say, oh, maybe 15 people will, will be baptized this afternoon. I możemy powiedzieć, a tam 15 osób tylko przyjmie yeah. chrzest dzisiaj. It's a little harvest. Małe żniwo, no. Not really a great harvest. Nie wielkie. But God could use those 15 people to impact the world. Ale Pan Bóg może użyć te 15 osób, żeby wpłynęły na cały świat. Amen. Yes, He could. Oczywiście, że może. So the people of Sychar are now coming out of the city to the well to meet Jesus. Więc ludność Sycharu przybywa tam właśnie przed miastem do studni, żeby spotkać się z Jezusem. And the disciples come back from getting their pierogies. I uczniowie wrócili, no ze sobą mieli pierogi. Or maybe some. Uh, a może. Borsch. A może trochę barszczu też ze sobą. And Jesus rebukes them. A Jezus ich napomina. He says you say four months and maybe then comes the harvest. I mówi, mówicie cztery miesiąca i może potem będzie jakieś żniwo. I say to you. A ja mówię do was. Look. Patrzcie. Lift up your eyes. Podnieście swoje, otwórzcie swoje oczy. And look at the fields. Patrzcie na te pola. They're already white for the harvest. Bo już są gotowe na żniwo. He's not talking about grain. I on nie mówi tam o ziarnach jakichś. He's talking about the people who are coming out of the city. Ale on właśnie mówi o tych ludziach, którzy przybywają z tego miasta. The disciples don't even see them. A uczniowie nawet ich nie zauważyli. But Jesus says, "Look." Ale Jezus mówi, patrzcie. The harvest truly is great. Prawdziwie żniwo jest wielkie. God help us to see as you see. Panie Boże, pomóż nam widzieć tak jak ty widzisz. Amen. I was holding evangelistic meetings in uh, Allentown, Pennsylvania in the United States. Miałem kiedyś spotkanie ew- ewangelizacyjne w Allentown w, w stanie Pensylwania, w Stanach Zjednoczonych. Not many people came to the meeting. I powiem wam szczerze, nie wiele osób przyszło na te spotkania. Much less than we have here today. Dużo mniej niż mamy tutaj dzisiaj obecnie. And maybe just one section. Może tylko jeden taki jeden maybe, sektor. Maybe half a section. A może połowę nawet. Why even the church members they didn't all come. W zasadzie nawet nawet nie wszyscy zborownicy przybyli. Does that happen here in Poland? Czy to się dzieje w Polsce również? Sometimes even the church members don't come. Nawet członkowie zboru nie przychodzą na spotkania. Not in Poland. Eh? Ale nie w Polsce, prawda? But there was one young couple. No, ale była taka młoda y, para. Uh, they sat in the third row. Siedzieli w trzecim rzędzie. And, and they were really listening to the message each, each night. O jak oni przysłuchiwali się temu co mówiłem każdego wieczoru. How can you tell if someone's really listening? Jak można rozpoznać czy ktoś naprawdę słucha? How can you tell? W jaki sposób? Help me. Pomóżcie mi. Ah, thank you. Eye contact, huh? Że na przykład jest kontakt so, wzrokowy. So looking, they're watching. Że patrzą. How else can you tell if they're really listening? A jak jeszcze możemy stwierdzić czy naprawdę nas słuchają? Ah, the face, huh? Po twarzy widać, so tak? They... Na przykład y, przytakują. Uśmiechają się, yeah, ah, reagują. How else can you tell? Jak jeszcze? Eye contact and the face. Okay. Ah, they say they speak, amen. Huh? Amen. Mówią amen. Or the harvest is great. Huh? Albo mówią, że żniwo prawdziwie jest wielkie. Ah, oh, they're really connected. A, no to naprawdę czują to, o czym mówimy. Yeah, how else can you tell if they're really listening? Jak jeszcze możemy rozpoznać? Huh? Le- oh, hallelujah. <laughs> Krzyczą alleluja. Lean forward, huh? They ask questions. Lean forward. Ale też pochylają się do przodu. Not. Nie tak. And ask questions. Zadają pytania właśnie. That's what Gary 
and his wife Lori. That's what they did. I every właśnie, night. Tak było z Garym i jego żoną Lori. They came to every meeting. Przychodzi na każde spotkanie. Eye contact, yeah? I miałem z nimi kontakt wzrokowy. Face. Widziałem ich twarz. Yeah? Przeżywali to wszystko. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. I pochyleni do przodu. Really I naprawdę byłem w stanie zobaczyć, że oni słuchają. I thought, well, całym sobą. There won't be a great harvest here. I tak sobie pomyślałem, a niewielkie żniwo tu będzie. But maybe a little harvest. A może chociaż malutkie. Yeah, maybe a little harvest. Takie malusieńkie. God forgive me. Panie Boże, przebacz mi. Forgive me for not seeing as you see. Przebacz mi, że ja nie widziałem tak jak ty widzisz. Jesus looks at this one couple. Bo Jezus patrzy na tą jedną parę. And what does he say? I co powiedział? Żniwo prawdziwie jest wielkie. I thought I need to go and visit this young couple, Gary and Lori. Stwierdziłem, że muszę koniecznie odwiedzić tą parę. So I went to their home. I udałem się do nich do domu. It was Thursday. I to był czwartek. And I went to their home. I said, I'm so happy that you've been coming to the meetings. I poszedłem do nich, powiedziałem, słuchajcie, bardzo się cieszę, że przychodzicie na nasze spotkania. And I'm, I can see that you're really listening to the word of God. I widzę, że naprawdę chłoniecie słowo Boże. And I want to invite you to be baptized. I chcę was zaprosić do przyjęcia chrztu. And become a part of the church that Jesus calls my church. Żebyście stali się częścią kościoła, o którym Jezus mówi, że to jest jego kościół. Preparing for the soon coming of Jesus. Przygotowując się na rychły powrót Jezusa. And Gary said to me. I Gary powiedział mi. We've really enjoyed the meetings. Wiesz, bardzo bardzo nam się podobały te spotkania. We've learned a lot. Bardzo wiele się nauczyliśmy. But we don't feel convicted that we should be baptized. Ale nie czujemy się przekonani, żeby przyjąć chrzest. I thought, a ja mówię, a? No, c- po prostu uderzyło mnie to. Now what do I do? I co mam teraz zrobić? I didn't want to force them. Nie chciałem oczywiście wywierać na nich nacisku. God never forces anyone to choose God's plan of salvation. Tego, że Pan Bóg nigdy nie wywiera nacisku na nikogo, żeby przyjął zbawienie. So what should I do now? No, co ja powinienem zrobić teraz? Pray. Modlić się oczywiście. How shall I pray? Jak mam się modlić? In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Well, I did I prayed goodbye with them and then I went home. Pomodliłem się z nimi, powiedziałem do widzenia, udałem się do domu. And then I thought, I think I should pray. I wtedy dopiero pomyślałem, powinienem się naprawdę pomodlić. So I began to pray. Więc zacząłem się modlić. It was Thursday. To był czwartek. And I prayed as as best as I knew how. I modliłem się najlepiej jak potrafiłem. I prayed for Gary and his wife Lori. O Gary'ego i jego żonę Lori. It was Thursday. To był czwartek. Gary worked in the city of Philadelphia. Gary pracował w mieście Filadelfia. He would have to drive more than one hour to work and one hour home. Codziennie musiał podróżować godzinę do pracy i godzinę do domu. He worked uh, the night shift. I pracował e, na nocnej zmianie. Do you have factories in Poland where people work the night as well as the day? Macie takie zakłady produkcyjne, które również pracują nocami? Ja? Yeah? Tak. Tak. He worked from late in the evening until the morning time. Od późnego wieczora aż do poranku pracował. And he worked all Thursday night and Friday morning. I cały wieczór, w zasadzie noc czwartkową pracował i nad ranem And Friday morning uh, he was driving back home more than one hour to his home in Allentown, Pennsylvania. I nad ranem w piątek, gdy wracał do domu ponad godzinę. And while he was driving, podczas y, prowadzenia samochodu, he came under the conviction of the Holy Spirit. Otrzymał przekonanie od Ducha Świętego. That he should be baptized. Że powinien przyjąć chrzest. And become part of God's church preparing for the coming of Jesus. I stać się częścią Bożego kościoła przygotowując się na rychłe przyjście Jezusa. I didn't know anything about it. Ja nic na ten temat nie wiedziałem. He's in his car. Siedzi w samochodzie. He's driving home. Prowadzi samochód do domu. But he makes a decision. Ale podjął decyzję właśnie. Just like those who will be baptized this afternoon. Tak jak ci, którzy teraz będą niedługo ochrzczeni. Just like some of you who after the baptism will make your decision. Tak jak niektórzy z was, którzy po tym chrzcie również podejmą taką decyzję. He said, "I make my decision. I'm going to be baptized as the Bible teaches." Powiedział. Podjąłem decyzję, zostanę ochrzczony tak, jak uczy Pismo Święte. But he said, oh, Ale pomyślał sobie, what am I going to say to my wife? Ale co ja powiem mojej żonie? He's driving home. 
wraca do domu. But there was something that Gary didn't yet know. Ale było jeszcze coś, o czym nie wiedział. Jesus said it's actually good if I go away. Bo Jezus powiedział, że to dobrze, że ja odchodzę. Because the, he will send the comforter, another comforter to you. Dlatego, że on pośle innego pocieszyciela do was. Who is the other comforter? Kto jest tym innym pocieszycielem? The Holy Spirit. Duch Święty. And Jesus said the Holy Spirit can be with you and in you. I Jezus powiedział, że Duch Święty będzie razem z wami i też w was. The Son of God laid aside his uh, ability to be in more than one place at the same time. Syn Boży jakby wyrzekł się swojej zdolności, aby być więcej niż w jednym miejscu w tym Because samym he czasie. came into Jesus of Nazareth. Dlatego... He was born in Nazareth. Urodził się jako Jezus Chrystus z Nazaretu. So he laid aside that divine attribute of omnipresence. Więc tą, jakby to powiedzieć, tą cechę Bożą odłożył na bok, czyli to, że mógł być wszędzie obecny. But the Holy Spirit, he can be with you. Ale Duch Święty może być z tobą. He can be with you. I z tobą. He can be with you watching on the internet. I też z tobą, którzy oglądacie przez internet. He can be with my wife who's praying for me right now back in The United States. Z moją żoną, która modli się o mnie teraz właśnie w Stanach Zjednoczonych. But Gary didn't know that. Ale Gary nie miał pojęcia o tym. He just knew the Holy Spirit had visited him in his car. On po prostu wiedział, że Duch Święty odwiedził go, jak jechał do domu w samochodzie. He came under conviction. Miał to przekonanie od Boga. That he should be baptized. Że powinien się ochrzcić. Would you like to guess the rest of the story? Chcecie zgadnąć resztę historii? Okay. No to dawajcie. The wife had the same conviction. The same time. W tym samym czasie. That the Holy Spirit visited Gary in his car. The Duch Święty odwiedził Garego jak jechał do domu. The Holy Spirit came to Lori, his wife, in her house in Allentown, Pennsylvania. Udał się też do żony Gary'ego, czyli do Lori, w jej domu, jak była w Allentown w Pensylwanii. She came under the conviction of the Holy Spirit. I ona również otrzymała przekonanie od Ducha Świętego. That she should be baptized. Że powinna przyjąć chrzest. And become part of God's church preparing for the soon coming of Jesus. I stać się częścią Bożego kościoła, aby przygotować się na przyjście Jezusa. But she said, "Oh." Ale pomyślała sobie. How am I going to tell my husband? Ale co ja powiem mojemu mężowi? <laughs> Finally her husband came home. W końcu on dociera do domu. And they shared together. I oni właśnie dzielą się tym wszystkim ze sobą. And they rejoiced together. I cieszą się ze sobą. <laughs> it, it was Friday. I to był piątek. Sabbath they came to church. W sobotę przyszli do kościoła. And as I preached they listened to the sermon. I gdy głosiłem kazanie słuchali. Uh, eye contact. I znowu Face. Kontakt wzrokowy, widzę ich twarze. Amen. Following in the Bible? Oczywiście wszystko przeglądali w Piśmie Świętym, co mówiłem. It looked the same to me. Wyglądało dokładnie tak samo jak na tych spotkaniach. After the service I was standing at the back door of the church or it's the front the main door of the church. Gdy już było po wszystkim, udałem się na przód, stanąłem przy drzwiach i pożegnałem. And Gary and Lori came. A Gary i Lori podeszli do mnie. They said pastor. Powiedzieli pastorze. We'd like to be baptized. Chcemy zostać ochrzczeni. And I almost said, why? A ja prawie powiedziałem, a dlaczego? What happened? Co się stało? But I didn't say it. Ale nie powiedziałem na szczęście tak. O. Oh. Powiedziałem, o. Oh. Amen. Amen. And then he told me the story. Wtedy opowiedział mi właśnie co się wydarzyło. While he was driving home. Że gdy to się wydarzyło wtedy gdy jechał z powrotem do domu. And Lori told me the story while she was waiting for her husband to come home. I Lori mi powiedziała, że też właśnie to się wydarzyło gdy czekała aż wróci jej mąż. I helped this beautiful couple prepare for baptism, pastor. Pomagałem tej pięknej parze przygotować się do chrztu. I remember the day of her bapt of their baptism. I pamiętam dzień ich chrztu. They, if I remember, were the only two that were baptized from the meetings. Jeśli dobrze pamiętam, to oni byli w zasadzie jedynymi osobami, które przyjęły chrzest po tych spotkaniach. You say, that's not very big harvest. <laughs> Ktoś by powiedział, co to, to, to za żniwo. What did Jesus say? A co Jezus powiedział? Żniwo prawdziwie jest wielkie. We are standing in the baptistry, in the water. Staliśmy w wodzie, w baptysterium. And Gary turns to me. A Gary odwrócił się do mnie. His wife is standing with him in the water. Jego żona stała tuż obok w wodzie. 
He turns to me. Zwrócił się do mnie. He said, Pastor, Mówi, pastorze, can I speak to the congregation? czy ja mogę przemówić do zebranych? I thought, that's, uh, that's unusual. Pomyślałem sobie, to niezwykłe. <laughs> tak? Tak. Have you ever had someone, may I speak to the congregation? Czy ktoś pytał was, czy mogę przemówić do zgromadzenia? I said, Powiedziałem, tak. Tak. <laughs> And as he began to speak, I gdy zaczął mówić, the Holy Spirit spoke to me. Duch Święty przemówił do mnie. Would you like to know what the Holy Spirit said to me? Wiecie co powiedział mi Duch Święty? By the way, I know it was the Holy Spirit. Zatem wiem, że to był Duch Święty. Because it was an amazing miracle that was going to happen. Dlatego że właśnie za chwilę wydarzył się niesamowity cud. I know it was the Holy Spirit. Wiem, że to był Duch Święty. Because it happened. Ponieważ to się wydarzyło. But I didn't know that when I was standing there in the water. Ale ja nie miałem o tym zielonego pęcia, gdy stałem w wodzie. Pastor, can I speak to the church? Zapytam mnie, pastorze, czy mogę przemówić do kościoła, do zgromadzonych? And as he began to speak to the church. I gdy tak przemawiał do nich. The Holy Spirit spoke to me. Duch Święty również i do mnie przemówił. Would you like to guess what he said? Chcecie zgadnąć, co mi powiedział? The harvest is truly great. No. Nie. Nie. <laughs> It's true. To, pra- to prawda, to jest wszystko prawda, że jest wielkie. The Holy Spirit said clearly to me. Ale Duch Święty powiedział mi bardzo wyraźnie. That young man. Ten młody człowiek. Is going to become a preacher. Stanie się kaznodzieją. He's going to leave the factory. Porzuci pracę w fabryce. And he's going to become a preacher. I będzie głosił słowo Boże. Just like this one lady who was changed at the well. Tak jak ta właśnie jedna kobieta przy studni, która doznała przemiany. And God would use her to change a whole city. I Bóg ją wykorzystał, aby mogła przemówić do całego miasta. The Holy Spirit said, "This young man is going to become a preacher." Duch Święty powiedział, właśnie ten młody człowiek zostanie kaznodzieją. And he left his job at the factory. I faktycznie rzucił swoją pracę w fabryce. And, and he went to the university where I ended up being a professor. Udał się tam, gdzie ja potem uczyłem jako profesor. Actually, I was his teacher. A w zasadzie to potem byłem jego nauczycielem właśnie. He graduated as the most powerful preacher in his class. Skończył, y, skończył, ukończył studia jako jeden z najbardziej odważnych kaznodziei w swoim klasie. Thousands of people have learned about Jesus because of the powerful preaching of Gary. Tysiące osób dowiedziało się o Jezusie dzięki właśnie tym temu głoszeniu Ewangelii przez Gary'ego. Jesus was right. Jezus miał rację. Żniwo prawdziwie jest wielkie. But there's a problem. Ale jest pewien problem. Luke chapter 10. Łukasza, dziesiąty rozdział. Mamy tylko parę chwil. By the way, this whole message is, is in the little book, the radical prayer. Poza tym chciałem wspomnieć, że to, o czym dzisiaj mówimy, znajduje się w małej książce Radykalna modlitwa. The problem is that though the harvest is great, the laborers are few. Problem jest taki, że mimo iż żniwo jest wielkie, to robotników jest mało. That means that there are people just waiting to be invited to become part of the kingdom of heaven. Co oznacza, że są ludzie, którzy tylko czekają na zaproszenie, aby właśnie stać się częścią królestwa Bożego. But the harvest workers are few. Ale pracowników jest mało. I'd like to take some time to explain why they're few. Chcę wytłumaczyć, dlaczego tych robotników jest tak mało. But I don't have time. Nie mam niestety tego czasu za wiele. To jest już d- drugi rozdział tej książki, radykalna modlitwa. Ale ponieważ to, to żniwo jest wielkie, a tych robotników jest tak mało, to chcę, to chcę żebyście zauważyli, jaki jest apel Jezusa, czyli ta pełna odwagi modlitwa. It's a prayer I'm going to challenge you to Pray today. Bo to jest modlitwa, którą chcę prosić was, zaapelować do was, żebyście się nią modlili. You may be a preacher or an elder. Może jesteście właśnie pastorem albo starszym zboru. A physician or an engineer. Być może jesteście lekarzem albo inżynierem. A young mother caring for your children. Lub młodą matką, która wychowuje swoje dzieci. The Lord of the harvest challenges all of us to pray this prayer. Pan żniwa rzuca wyzwanie każdemu z nas, żebyśmy się modlili taką właśnie modlitwą. Because the harvest is great. Dlatego że żniwo jest wielkie. 
but the laborers are few. A robotników jest mało. So notice in Luke 10 and verse 2. Zauważcie, Ewangelia Łukasza 10:2. Therefore pray to the Lord of the harvest. Zatem proście Pana żniwa. That's really not a good translation, pray. Wiecie, to nie jest dobre tłumaczenie proście. There are several verbs that can be translated pray. Jest kilka takich czasowników, które można byłoby przetłumaczyć jako proście. But this is a very intense verb. Ale to jest czasownik, który wyraża taką intensywność. It means to beg. W zasadzie oznacza błagajcie. To cry out. Wołajcie. Cry out to the Lord of the harvest. Wołajcie do Pana żniwa. To send out laborers. Żeby rozesłał pracowników. Why? Dlaczego? Because the harvest. Dlatego że żniwo jest prawdziwie wielkie. And the laborers. A pracowników jest mało. Are few. So cry out to the Lord of the harvest. Więc wołajcie do Pana żniw. You say, Pastor Derek, wait. Mówicie, pasażerze Derek, po chwileczkę, chwileczkę. Why do we have to beg? A dlaczego mamy błagać Pana? Why do we have to cry out? Dlaczego musimy wołać do niego? Are we trying to change the heart of God? Czy my próbujemy zmienić serce Boże? Whose heart needs to change? Czyje serce potrzebuje zmiany? Our hearts. Nasze serca potrzebują zmiany. We're crying out to the Lord of the harvest. My wołamy do Pana żniw. Not to try to change God's heart. Nie po to, żeby zmienić albo próbować zmienić serce Pana Boga. But to give Him permission to change our hearts. Ale żeby dać mu przyzwolenie na to, żeby on zmienił nasze serca. To say God. I'm serious. Żebyśmy powiedzieli, Panie Boże, ja naprawdę mówię na serio. I want to. I I I want to see the harvest. Gathered in. Ja chcę widzieć, jak to żniwo jest zebrane. And so I'm crying out to you. A więc wołam do ciebie. And what should we pray? I jak powinniśmy się modlić? O co? Well, my Bible Moi and, Biblii, and the Polish Bible. I w polskiej też. It says, pray or cry out or beg to the Lord of the harvest. Jest napisane: proście, błagajcie, wołajcie do Pana żniwa. Well, it's not a good translation. Ale nie, dalej też nie jest zbyt dobre tłumaczenie. My Bible says to send out laborers into his harvest. Bo w mojej Biblii jest napisane, aby wysłał robotników na żniwo swoje. That doesn't sound very strong. To nie wydaje się zbyt intensywne. O oh Lord, send out laborers. Amen. O Panie, wyślij robotników. Amen. But that's not what the text says. Ale tekst oryginalny tak wcale nie mówi. To send out in Greek is apostello. Aby wysłać po grecku oznacza apostello. We get the word in English, apostle. Stąd mamy słowo apostołowie. What do you say in Polish? The same. The same. That's one who is sent out. Czyli ktoś, kto został wysłany. So apostello, if it was there, would mean send out gdyby, laborers. Gdyby to miało być faktycznie wy, wy, wyśli robotników, to by było apostello But robotników. That's not what it says. Ale tam nie jest napisane apostello. It has a different word. Ta, tam jest inny czasownik. I was shocked when I was reading my Bible. I byłem szokowany, gdy to przeczytałem w swojej Biblii. I, I'm not an expert in the Greek language. Nie jestem ekspertem greki. But I was reading in, in Greek. Ale czytałem po grecku. And I thought I mówię, that's not apostello. O, to nie ma słowa apostello. Ekbalo. Jest ekbalo. Ekbalo. Ekbalo? What does that mean? Co to oznacza? So I looked the word up. Więc sprawdziłem w słowniku. Balo. Balo. Means to throw. Oznacza rzucić. Balo. When the sower threw the seed. Gdy żniwiarz wyrzucił balo. ziarno, to jest balo właśnie. When the fisherman threw the net out of the boat. Gdy rybak wyrzucił e, sieć, żeby złapać rybę. Balo. To jest balo. When the enemies of Jesus picked up stones to stone him. Wrogowie Jezusa podnieśli kamienie, żeby go ukamieniować. Balo. To właśnie jest balo. Balo means. Balo oznacza rzucać, to throw. To throw. Rzucać. But it's ek balo. A tam mamy, tu mamy ek balo. Ek, ek, czyli means out. Z, wyrzucić z czegoś. Ek, ek out. A, na zewnątrz. Balo. Z. Balo. So ek balo. Czyli ek balo, wyrzucić z. Uh. Wyrzucić. <laughs> That word is used twice. In connection with Jesus. To słowo jest użyte dwa razy, gdy wypowiadał się Jezus. You remember when Jesus came to the temple? Pamiętacie, gdy Jezus przyszedł do świątyni? What was happening in the temple? Co tam się działo w tej świątyni? Do you remember? Pamiętacie? They were trading. It was like a market. To był to jakaś giełda. 
We had a nice market yesterday outside, huh? Sorry, we find a market day. <laughs> but but this was the place of worship. Ale to było miejsce, gdzie czciło się Boga. And it was a market. I tam z tego zrobili taką taki targ, targowisko. And what did Jesus do? I co Jezus zrobił? Um, excuse me. Przepraszam. Excuse me. Przepraszam bardzo. Hallo. Hallo. Uh, hello. Would, would you, Moglibyście would you, tak? Would it be okay? Czy byłoby w porządku, gdybyście tak? If you go out? Gdybyście tak po prostu sobie wyszli? Is that what it says in the Bible? Czy tak jest napisane w Piśmie Świętym? John chapter 2 verse 15. Drugi, e, drugi rozdział Ewangelii Jana 15 Shall werset. We read that? John 2 and verse 15. Przeczytajmy. Ewangelia Jana 2:15. This is the word ekbalo. I tu jest użyte słowo ekbalo. When he had made a whip of cords, I skręciwszy bicz z powrózków, what does it say in your Bible? Co tam jest napisane? He sent them out. Wy, wyprosił ich delikatnie, żeby se poszli. Nie. Nie. What does it say? Co tu jest napisane? Skręcił bicz z powrózków. In my Bible it says he drove them out. I wypędził ich ze świątyni. It's the verb ekbalo. I to jest czasownik ekbalo. You say, "Wow, that's a that's Uu. a strong word." O, to naprawdę takie <laughs> mocne słowo. <laughs> One other place it's found ekbalo talking about Jesus. Jeszcze w jednym miejscu jest użyte czasownik ekbalo. We'll read this text in Mark chapter 1. Jest to Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. And verse 12. I wiesz 12. In Matthew's gospel it says that Jesus was led by the Spirit into the wilderness. W Ewangelii Mateusza jest napisane, że Jezus został wyprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. But it's different in Mark's gospel. Ale w Ewangelii Marka jest inaczej. Look with me Mark 1 and verse 12. Mark 1, 12. What does it say in your Bible? It said it led him out. It does. Terrible translation. To jest nadziejne tłumaczenie. My English Bible, w mojej angielskiej Biblii, at least here is correct. Przynajmniej w tym miejscu jest poprawnie. It's the same as in John 2:15. Jest tak samo że to jak. It says immediately the Spirit drove him out. A więc tam jest napisane tak jak w Ewangelii, co czytaliśmy, Jana 2:15, że natychmiast Duch Święty go wypchnął. Or to use a literal translation, albo tak dosłownie, the Spirit Duch Święty go Threw him out. Wyrzucił. Now we know the Holy Spirit never forces anyone. Wiemy, że Duch Święty nigdy nie wywiera nacisku na kogokolwiek. So if the Holy Spirit, więc jeżeli Duch Święty, ekbalowed Jesus into his ministry, wyekbalował Jezusa do jego służby, that means that Jesus gave him permission. To oznacza, że Jezus dał mu przyzwolenie na to. The Holy Spirit didn't force him. Przecież Duch Święty go nie zmusił. Jesus says, "Father, the harvest is great." Jezus powiedział, "Ojcze, żniwo jest wielkie." But the harvest laborers are few. Ale robotników jest tak mało. So I beg you to. Więc ja błagam cię, żebyś ty. Throw out laborers into the harvest. Wyrzucił pracowników do żniwa swojego. And you have my permission. I masz na to moje pozwolenie. To begin with me. Aby zacząć ode mnie. No wonder Jesus said to the 12. Nic więc dziwnego, że Jezus powiedział do 12 uczniów. To pray the same prayer that he had prayed. Żeby modlić się dokładnie taką samą modlitwą, jaką on się modlił. Why? Dlaczego? The harvest. Bo żniwo prawdziwie jest wielkie. Zgadza się. And to the 70. I do tych 70. He tells them to pray the same prayer. Tak samo prosił, żeby modlili się w ten sam sposób. Because the harvest is great. Dlatego, że to żniwo jest ogromne. The laboring laborers are few. A tych pracowników tak malusieńko. He says, cry out. Więc mówi, wołajcie. Let your heart be changed. Niech wasze serce będzie przemienione. Say, Lord of the harvest. Powiedzcie, Panie żniwa. I beg you to throw out laborers into your harvest. Ja błagam cię, żebyś wyrzucił pracowników do swojego żniwa. And you have my permission. I masz na to moje pozwolenie. To begin with me. Aby zacząć ode mnie. I first prayed this prayer. Pierwszy raz modliłem się tą modlitwą. When I was a professor at Southern Adventist University in Tennessee. In the Byłem profesorem States. na Southern Adventist University w Tennessee. I was very happy there. Byłem bardzo szczęśliwy na tym miejscu. People who go and teach there, they stay there until they retire. Ludzie, którzy tam zaczynają uczyć, zostają aż do emerytury. 
They even have a cemetery there. Nawet jest tam cmentarz. So you can wait there until Jesus comes. Żeby tam można było poczekać aż powróci Jezus. Why would anybody want to leave there? Czemu ktokolwiek chciałby stamtąd gdzieś się ruszyć? But I, I prayed this prayer. Ale pomodliłem się właśnie tą modlitwą. Lord, the harvest is great. Powiedziałem, Panie, żniwo jest wielkie. Too few laborers. Zbyt mało pracowników. I beg you to Błagam throw out laborers. Wyrzuć tych robotników. And And I give you permission to start with me. I daję ci przyzwolenie, żebyś zaczął ode mnie. And the Lord took me from a very comfortable teaching position at the university. I Pan Bóg zabrał mnie z takiego bardzo komfortowego miejsca i tej mojej pracy jako He nauczyciel. He threw me all the way to California. Wyrzucił mnie aż do Kalifornii, to jest na drugi brzeg Stanów Zjednoczonych. To Loma Linda. Do Loma Linda. Fortunately, my wife are not two but one. Na szczęście ja razem z moją żoną stanowimy nie dwa, ale jedność. So he threw both of us together. Więc naszą dwójkę razem wyrzucił tam. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. We were there for three and a half years. I byliśmy tam przez trzy i pół roku. We had just started building a house. Dopiero co zaczęliśmy budować dom. And the Spirit of God said, I, "I'm going to throw you somewhere else." I Duch Święty powiedział nam, że wyrzuci nas gdzie indziej teraz. I was sure that my wife would say, "Nie." Byłem pewny, że żona powie, "Nie." Nie. <laughs> But you know what my wife said? Ale wiecie co powiedziała? We didn't come to California to build a house. Nie przyjechaliśmy do Kalifornii aby budować dom. We need to go where the Lord throws us. Potrzebujemy być tam gdzie nas rzuci Pan Bóg. Hallelujah. Hallelujah. We ended up in Orlando, Florida. I skończyliśmy na Florydzie w Orlando. And that is where Hope Sabbath School started. I tam się rozpoczęła szkoła sobotnia Hope. If it is, if I'd stayed at the university, gdybym został na tym uniwersytecie w Tennessee, Hope Sabbath School, byłaby szkoła sobotnia? Nie. Nie. <laughs> But God throws us where He knows we will be most effective. Ale Bóg rzuca nas dokładnie tam, gdzie wie, że będziemy najbardziej efektywni dla niego. He threw me from there to the general conference of Seventh Day Adventists. Potem rzucił mnie do generalnej konferencji Adwentystów dnia siódmego. I liked my job there. A ja bardzo lubiłem swoją pracę tam. I was the editor of ministry, the magazine for pastors. Byłem redaktorem e, takiej, takiego czasopisma dla pastorów ministry. I traveled around the world training pastors. Jeździłem po całym świecie, szkoliłem pastorów. But two years ago, God picked me up again. Ale dwa lata temu Pan Bóg znowu mnie podniósł. Not so far, but He threw me out. Nie tak daleko, ale wyrzucimy dalej. From the third floor to the second floor of the building. Z trzeciego piętra na drugie piętro tego samego budynku. To Hope Channel. Właśnie do szkoły sobotniej Hope Channel. I'm going to put you where you're going to be most effective in my work. I Pan Bóg powiedział mi, po, po, postawię cię tam, gdzie będziesz najbardziej efektywny dla służby mojej. Why am I sharing that story with you? Dlaczego dzielę się tą historią z wami? You say, Myślicie, you're giving your testimony. Bo wydajesz swoje świadectwo. That when you pray this bold prayer, że kiedy modliłeś się tą odważną modlitwą, God will do amazing things with you. To Bóg zrobi niezwykłe rzeczy z wami. Do you know why I'm here at Camp Zatonia this Sabbath? Wiecie dlaczego jestem tutaj na kampie Zatonie w sobotę? It's not just because Pastor Mark invited me. Nie tylko dlatego, że Pastor Marek mnie zaprosił. Though I believe God used Pastor Mark to invite me here. Chociaż jestem absolutnie przekonany, że Pan Bóg użył Pastora Marka, żeby mnie tu zaprosić. Tak. Tak. <laughs> But. Ale. The reason that Pastor Marek invited me. Ale powód dla którego Pastor Marek właśnie mnie zaprosił. Because God already had a plan. To dlatego że Bóg już miał plan. Because I pray day by day. Bo ja codziennie się modliłem. Lord, I don't just want to stay here in a job. Panie, nie chcę tylko siedzieć tutaj w mojej pracy. Every day I want to be where you want me to be. Każdego dnia chcę być tam gdzie ty chcesz żebym był. God says. A Bóg powiedział? Poland. Polska. <laughs> I have to be honest with you. Ja jestem z wami naprawdę bardzo szczery. I have been very busy for the past few months. Mam bardzo wiele zajęć już ostatnie kilka miesięcy. meetings in Kenya. Spotkania ewangelizacyjne w Kenii. All kinds of meetings in Washington. Tyle różnych spotkań w Waszyngtonie. But I'm so glad I listened to God. Ale jestem tak wdzięczny, że posłuchałem się Boga. This has been one of the most amazing weeks of my life. To było jedno z najbardziej niezwykłych tygodni w moim życiu. This morning, this morning, ten poranek was one of the most amazing Sabbath mornings of my life. Był jeden z najpiękniejszych sobotnich poranków w moim życiu. I'm glad, I'm glad, 
I'm glad. <laughs> ja się cieszę. The spirit of God says. Że Duch Święty mówi. Polska. Polska. <laughs> so I have an appeal for you. Więc ja chciałbym zaapelować do ciebie. I have an appeal for you this morning. Do was dzisiaj rano. The choir is the praise team is going to sing a beautiful song now. Nasz zespół zaśpiewa przepiękną pieśń teraz. But I'm going to appeal to you. A ja chciałbym zaapelować do was. Do ciebie. When you give your heart to Jesus. Jeżeli oddasz swoje serce Jezusowi. When you look to Jesus as God's provision for your salvation. Gdy to zrobisz, gdy będziesz patrzył na Jezusa jako na tego, którego przygotował Pan Bóg dla twojego zbawienia. He doesn't want you to just sit on your hands. To on nie chce, żebyś siedział na swoich dłoniach. And try to stay out of trouble until Jesus comes. Pilnować się, żeby nie popaść w tarapaty zanim wróci Jezus. He wants to use you. Tylko on chce użyć ciebie. He wants to use you to impact your world. Chce użyć ciebie, żebyś wpłynął na świat który jest wokół ciebie. He, he wants to ekbalo you. Chcecie wyegbalować. It may just be to the place where you work now. Być może to będzie tam właśnie gdzie pracujecie teraz. You say why am I here today? Może zadajecie pytanie, I'm co here ja... because the Lord of the harvest put me here. Co ja tutaj robię? Jestem tutaj dlatego, że właśnie Pan żniwa But mnie tu postawił. Any other plans, God? Ale Panie Boże, jeśli masz jakiekolwiek inne plany dla mnie, to ja pójdę gdziekolwiek mnie o to poprosić i zrobię co, o cokolwiek mnie poprosisz. Powiem cokolwiek powiesz mi, że mam powiedzieć. Dlatego, że żniwo prawdziwie jest wielkie. A ja chcę być wiernym żniwiarzem. I gdy nasz zespół będzie śpiewał, Make a very specific appeal. Bardzo konkretnie chcę poprosić. There are some of you who have talked to me about a conviction that God wants you to become a pastor. Zaapelować do was, dlatego że niektórzy z was rozmawiali ze mną, że Duch Święty przekonuje was o tym, żeby zostać pastorem. Or to be a Bible teacher. Albo ewangelistą. Maybe go to our college and and prepare for. Ministry. Może udać się do naszej szkoły wyższej, żeby przygotować się do służby. This call is for you. To ten apel jest do ciebie. When the praise team sings, you come. I gdy będzie śpiewał nasz zespół, podejdźcie you, tutaj. You let Jesus know you've made your commitment. Powiedzcie, pokażcie Jezusowi, że dokonaliście wyboru. But it's not just for you. I nie tylko chodzi o was. It's for all of us. Ale nas wszystkich. Because God wants to use each one of us. Dlatego że Bóg chce użyć każdego z nas. As a mother in your home. Jako matkę w domu. As a business woman in the marketplace. Jako osoby, która pracuje jako przedsiębiorca. As a worker in Hope Channel Poland. Albo ktoś, kto pracuje w Hope Channel Polska. As someone working in a industry. Albo kogoś, kto pracuje może w jakiejś innej gałęzi. The harvest is great where we are. To żniwo jest wielkie, dokładnie tam, gdzie my się znajdujemy. I ja apeluję do Ciebie dzisiaj. If you'll say, Lord, use me. Jeśli powiecie, Panie, użyj mnie. Lord, uh, me. Panie, wyegbaluj mnie. Put me where you want me to be. Postaw mnie tam, gdzie chcesz, żebym był. Oh, you say, Derek, that's dangerous. Ale może myślicie, ale pastory, to jest niebezpieczne. I mean, it could, uh, disrupt my life. Przecież to może zakłócić moje dotychczasowe życie. My nice little life. Moje fajne, komfortowe życie. But God wants to use you ale Bóg przecież chce użyć Ciebie, to impact the world. żebyś wpłynął na świat. So I call you. Więc apeluję do in Was the name of Jesus. w imieniu Jezusa. I call you to have the courage to say, Jesus, Throw me out into your harvest. Zapraszam was, byście mieli odwagę, żeby powiedzieć: Panie Jezu, wyrzuć mnie na żniwo swoje. Jesus, use me. Panie Jezu, użyj mnie. You come as the praise team sings. Podejdźcie, gdy będzie zespół śpiewał. Tańcie. Wszystkim jest 
Boże powiedział. Amen. My heart is glad. Cię serce cieszy mi się. To see you all here. Że widzę was wszystkich tutaj z przodu. And especially those of you who came forward. A przede wszystkim tych, którzy podeszli. But some of you you came forward in your heart. Niektórzy z was podeszli w swoim sercu. Amen. We are all different. Wiecie, wszyscy się różnimy. But we can come in our heart. Ale możemy też w sercu przyjść do Boga. Use me too, God. Panie, użyj mnie również. Because when God uses us, Bo gdy Pan Bóg nas używa, we're changed. To doznajemy przemiany. You have a testimony. Ja też mam świadectwo. <laughs> How has this week impacted you? Pastor się mnie pyta, w jaki sposób ten tydzień wpłynął na mnie. Ja powiedziałam, że jest to dla mnie wielkim przywilejem, że mogę tu być, że mogę tłumaczyć, mogę widzieć to, co się tutaj dzieje. Jestem szczęśliwa. I powiem wam, że najbardziej szczęśliwa właśnie jestem, kiedy służę Panu Bogu. Amen. When we join him in his work, we are blessed. Gdy my y, jesteśmy razem z Panem w jego, jego pracy, czujemy się szczęśliwi. If some came forward who feel the call to prepare for ministry, jeżeli są tu wśród was tacy, którzy podeszli do przodu i czują w sercu takie powołanie do służby, do takiej służby konkretnej jako pastor, to zapraszam was, żebyście porozmawiali z pastorem Markiem, pastor z pastorem here. Ryszardem Jankowskim And share with them the you made today. i podzielcie się z nimi tą decyzją, którą dzisiaj podjęliście. But each of us has a ministry. Ale każdy z nas ma swój rodzaj służby. Amen? Prawda? We have a place where we serve Jesus. Mamy takie miejsce, gdzie możemy służyć Jezusowi. And we have come. I podeszliśmy. And if I ever am able to come back to Poland. I że jeżeli kiedykolwiek będę mógł wrócić tutaj do Polski. 
I will hear your story to usłyszę waszą historię of what God has done. o tym, co Bóg zrobił w waszym życiu. Let us pray. Módlmy się. Our Father in heaven, Nasz Ojcze w niebie, this is a Sabbath of blessing and healing. jest to, Panie, dzień sobotni błogosławieństwa i uzdrowienia. You are working in marvelous ways. Panie, Ty działasz w przepiękny sposób. We just want to say thank you. I chcemy Ci za to po prostu podziękować. See us standing here before you. Jak nas widzisz, Panie, stojącymi przed Tobą. You mark the decision we have made. To widzisz każdą decyzję, którą podjęliśmy. I dziękuję Ci, Panie, że wyślesz nas dokładnie tam, gdzie będziemy najbardziej owocni dla Twojej pracy. It may be right where we are. Może to będzie właśnie tam, gdzie już jesteśmy. Or it may be far away. Może to być też daleko. But each day we will get up Ale każdego dnia będziemy wstawać and say, Lord, use me today. i mówić, Panie, użyj mnie dzisiaj. Gdy przyjdzie czas na to, abym znalazł się gdzie indziej, Panie, Ty wyrzuć mnie. I'll go where you want me to go. Ja pójdę tam, gdzie chcesz, żebym poszedł. I'll do what you want me to do. Zrobię to, o co mnie poprosisz. I dzięki Twojej łasce powiem to, co chciałbyś, abym powiedział. And when we see you work in, uh, miraculous ways, I gdy widzimy, gdy będziesz cuda czynił, even through Weak people like us. Nawet przez tak słabych ludzi jak my. We will give you all of the praise and honor. Panie, oddamy tobie całą chwałę i cześć za to. Thank you for your blessing upon each one today. Dziękujemy ci za błogosławieństwo dla każdej osoby tutaj. In the name of Jesus we pray. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Amen.